to defer, and their main position on the Zyberry Dam at the time was to wait 10 years for decisions. But since then, what we've seen is that this process of decision making between the four governments has been very contested. It's quite debated. And uh, the problem is that we've seen Laos, where they're the ones that are putting forward the dams, they keep pushing forward. And they, they started construction on the dams before even entering the prior consultation process. And through the consultation with neighboring countries, they continued to construct which meant more and more investment and money poured into the project, making it more difficult to stop the dam. We've also seen no accountability to the public. So while some, there's been some consultation processes in neighboring countries, many people said these are not considered consultation because they never received any proper reports about the dam. So the environmental impact assessment for the Zyberry Dam was not given to people. So, Zyaberry, since then, has continued to follow with construction. And what happened was, Thailand, Cambodia, and Vietnam had requested at the end of the consultation process to delay the decision. They recommended that more studies be carried out, a transboundary impact assessment happen. Vietnam had asked for the 10-year deferment to take place. Laos decided to continue going forward with this project. Uh, Amy, I think the translator cannot guess up, so maybe you can speak and then I can do translation on each step. Okay. So, well, what we know right now is that the Zyberry Dam is more than 40% complete. And this uh, is. Uh, but what we don't know is. What kind of impacts this dam will have? There is no baseline studies carried out and no transboundary environmental impact assessment. Even the design of the dam has never been fully disclosed to the public. And despite these problems and the concerns that were raised by neighboring countries, we now see that the Don Sohon Dam, the second dam, is following the same bad process that Zyberry did. So with Don Sohon, it's only less than two kilometers from Cambodia, and again, there's no transboundary impact assessment carried out. And in January this year, the four governments met to decide at the end of the decision whether or not this project should go forward. And again, Cambodia, Thailand, and Vietnam all requested that more studies be carried out and that further time is, is given in order to make an informed decision. Uh, 
À, lúc này chị Hằng có trình bày đó là các cái cấp mà khác nhau trong hợp tác Mekong công cấp cao nhất của hợp tác Mekong công là cấp hội đồng tức là đại diện các chính phủ à, còn cấp mà cấp ủy hội thì ở cấp uh, bộ trưởng thứ trưởng Uh, tháng 6 năm nay thì uh, cái hội đồng uh, của Ủy hội sông Mekong Quốc tế cũng đưa ra kết luận đó là uh, hội đồng cũng không thể đưa ra quyết định gọi là quyết định được và đẩy cái việc quyết đưa quyết định về con đập này lên một cấp cao hơn nữa ở uh, cấp ngoại giao tức là theo cái, cái hiệp định sông uh, hiệp định Mekong 1995 ấy, thì có cả cái cái cả cái nấc giải quyết vấn đề khác nhau và từ cấp ủy hội đến cấp hội đồng hội đồng không không giải quyết được thì đưa lên cái kênh và giải quyết qua kênh ngoại giao mà hiện nay nó đang nằm tắt ở cái kênh ngoại giao. And it, Laos has said that they plan to start construction at the end of this month, and that they are now revisiting each of the neighboring countries to inform them properly that construction will start. Và chính phủ Lào đã thông đã quyết định đó là họ sẽ bắt đầu tiến hành xây dựng cái con đập đô sông từ cuối tháng này. November đó, từ tháng 11 à, năm nay và hiện nay họ đang à, tiến hành cái thông báo cho các cái quốc gia làm riêng về quyết định này. And uh, just recently the deputy prime minister of Laos went to Cambodia and met with the Cambodian prime minister and foreign minister and uh, in, within Cambodia the government put forward the need for joint studies to take place because they still want to understand what will be the impacts on Cambodia before proceeding with this project. Uh, gần đây thì uh, phó thủ tướng Lào sang uh, gặp thủ tướng Campuchia và bộ trưởng ngoại giao Campuchia để là uh, thông báo về quyết định sẽ đập và bên phía Campuchia cũng có đề nghị là cần phải tổ chức một cái nghiên cứu chung để hiểu rõ thêm về tác động của con đập này. Yet yeah, despite these concerns and the request for further study, Laos has decided they're still proceeding with the dam, and Mặc so dù... none of these studies have been carried out yet to date. Mặc dù là mình đã có đề nghị là cần phải là nghiên cứu thêm nhưng mà chính phủ Lào vẫn là thông vẫn vẫn là quyết định là nó sẽ tiến hành vẫn sẽ tiến hành xây đập mặc dù chưa có nghiên cứu nào cả. And why why do we care? Because we know the Dong Sohon Dam is located in one of the worst possible places on the Mekong River Basin in order to build a dam. This dam has huge risks for the fisheries of the Mekong Basin. Thật ra chúng ta có thể quan tâm đến con đập Đông Sông bởi vì con đập này được xây dựng ở một cái vị trí mà có thể nói là vị trí một cái lựa chọn tôi nhất vì cái 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 dòng mà xây dựng để mà xây dựng cái đập Đông Sông có ảnh có thể ảnh hưởng rất lớn đến cái thủy sản. Cái địa điểm mà sẽ để dự kiến xây dựng cái con đập Đông Sông đó là cái dòng Hu Sao đây là cái dòng mà có để dòng mà để nó khoảng được một hơn một trăm loài cá di cư qua. Now the company has even admitted that there's not enough data right now in order to fully assess the impacts on fisheries. Cái công ty mà xây cái sẽ xây cái đập này là một công ty Malaysia họ cũng đã đã là thừa nhận là cho đến nay thì họ cũng cũng chưa có đủ thông tin để mà đánh giá cái tác động lên cái thủy sản. This is a presentation by the Don Sohon Power Company and they state nobody can quantify fishery losses at this stage. Đây là cái 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 slide cái bài này cái cái tin bài này là tin bài của cái công ty mà xây đập cái Don Sohon ấy, công ty gọi là công ty thủy điện là Don Sohon ấy, họ cũng bảo là cho đến nay thì không ai có thể là để gọi lường hóa được cái tác cái cái mất mát thì sản do con đập này gây ra. And the company is taking what they call an adaptive approach. So they do the studies while they construct and while they try to figure out ways to be able to mitigate the impacts to fisheries. Cách mà cái công ty này sẽ làm đó là họ sử dụng cái phương pháp gọi là phương pháp thích ứng, tức là vừa xây vừa tìm ra các cái biện pháp để mà giảm thiểu cái tác động. But this is essentially a gamble of the Mekong fisheries, and what the company is proposing right now is. To, so here's the Husahon. This is where the hydropower dam would be located. They are uh, changing the neighboring channels in order to have fish try and swim up and down those channels instead of the Husahon once the dam is built. Và cái cách để cần ngay thực sự là một cái trò gọi là trò cơ bản 
đối với cái, cái sông Mê Công về những cái cách hiện nay đó là họ đang muốn mở rộng một cái dòng khác để cho cả cái loài cá di cư qua đấy để tránh cái dòng Houston. And uh, this has never been tested before in the Mekong Basin. Và cái cách này thì cũng chưa bao giờ được thử nghiệm ở trên sông Mekong này. And one of the guidelines that the Mekong River Commission has put forward for all development on the Mekong requires a 95% fish passage rate. Meaning that 95% of the fish would need to be able to mitigate and move through these channels. And we don't know this is possible. Theo hướng dẫn của ủy hội sông Mê Công thì là cái cả cái đập này là phải đảm bảo ít nhất là 95% cả loài cá có thể di cư qua và đối với cái tiếp cận của cái cái công ty này thì cũng không có gì đảm bảo, không có gì chắc chắn để đảm bảo được cái yêu cầu này cả. So one of the big concerns is what's going to happen? What happens if this fails? Right now they're putting placing all of their hopes and bets in a mitigation measure that's never been used before. Điều chúng ta quan tâm hiện nay đó là chuyện gì sẽ xảy ra bởi vì là không có gì chắc chắn là cả cái cách để cái, cái, cái cách mà cái, cái tiếp cận của cái việc giảm thiểu hay là sáng mai không cần and who's going to compensate neighboring countries for the losses they experience who's going to study and monitor what impacts will happen ai sẽ đề bù cho những thiệt hại và ai sẽ là chịu trách nhiệm cho việc là nghiên cứu những cái tác động này Now, despite the concerns with Don Sohon and the fact that we know construction is going to start soon, but still there's no regional agreement, we now know the third dam is coming up. Trong khi mà đang phải lo lắng với những con đập Don Sohon và các con đập trước thì hiện nay là một số con đập khác lại tiếp tục được lên kế hoạch để xây dựng. So, so uh, ai đó có cái mic có thể tắt trước được không? Is somebody holding a meat that's still open? Okay, so the Pak Ben is the third dam that is most likely to go forward in the next, in the decision-making process. Pak Ben is the third dam that is most likely to go forward in the next, in the It hasn't yet been announced officially through the Mekong River Commission. But the company has been gathering all of the paper, and the Lao government recently held a workshop in order to show the environmental impact assessment and stated that the project is in compliance with the prior consultation process. Mặc dù là chính phủ Lào chưa đã đề trình cái dự án này lên ủy hội, tuy nhiên là hiện nay họ đang là chuẩn bị các cái bước về hồ sơ thủ tục dự án và đang để tiến hành. The Park Ben Dam is just located north of the Zayaberi Dam. Nằm phía trên của đập Sayuri. Sayuri là con đập đầu tiên ở trên phía hạ lưu, dòng chính hạ lưu sông Mekong. And we know preparatory work has been underway for a while at the project, and there's now reports that communities have been told that they will be resettled soon. À, và chúng tôi được biết là cả cái công việc chuẩn bị xe cho cái tiến trình xây dựng đang à, diễn ra và cộng, những cái cộng đồng dân cư sống xung quanh khu vực à, dự kiến xây đập thì cũng đã được thông báo là họ sẽ là được à, di chuyển sang chỗ khác. So why are we building these projects when we don't know the cumulative impacts and at what what is the risk involved in building this continuing to proceed as we have what will happen to the Mekong? Thế tại sao lại họ làm những con đồng này thì vẫn được tiếp tục xây dựng và chuyện gì sẽ xảy ra được với dòng Mê Công? So, a study in 2011 by Portland State University in the United States, they found that the impacts for the dams would be 10 times greater than the benefits coming from the dams. Cái nghiên cứu năm 2011 của Đại học uh, Portland uh, ở Mỹ thì đã cho biết đó là À, những cái thiệt hại mà do những con đập gây ra có thể gấp 10 lần những gì mà những con đập này mang lại. And that's mainly because of all of the impacts on the natural resources that the river provides. Những cái thiệt hại này là dự báo là do ảnh hưởng đến cái tài nguyên thiên nhiên. We know that by taking away the fish, a lot of people are not going to have food to eat because fish is the main source of animal meat protein in the region. Uh, nếu như mà uh, cá mất đi thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái rất nhiều cái, rất nhiều người mà sản phụ thuộc cái nguồn dinh dưỡng từ thủy sản. And it would require a lot of land and water to be able to grow livestock that could replace the lost fisheries. Và điều đó dẫn đến là sẽ cần rất nhiều diện tích đất đai khác để có thể là 
nuôi uh, nuôi trong các cái uh, loài khác thay thế cho cái nguồn dinh dưỡng từ cá. We also know that the Mekong Delta will be at great risk, which is the rice bowl. Và những cái khu vực là uh, châu thổ, uh, những cái đồng bằng sông cửu long sẽ bị ảnh hưởng và ảnh hưởng đến cái uh, sản lượng lúa. And this is because sediment will be blocked, and that will mean less nutrients will be coming into the delta. And also, there's a, will be a lot more river bank erosion and other problems. Uh, một lượng lớn phù sa sẽ bị các con đập ngăn chặn lại và không về đến khu vực đồng bằng cũng như là cái hiện tượng phong dân tỉnh hiện tượng là sói lở nhiều hơn ở phía cả cái dòng sông ở phía hà lưu. So the estimates are saying around 40 million people will be impacted by these dams. Và như vậy có theo tính toán có khoảng 40 triệu người sẽ bị ảnh hưởng bởi những con đập trên dòng chính này. So what's next? Well. What we need, we need to change the decision-making process within the Mekong. Thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chúng ta có thể làm gì? Một trong những điều chúng ta có thể làm là cần phải làm là thay đổi việc tiến trình ra quyết định của các công đập trên sông Mekong. We see that regional cooperation is not working right now because one country can proceed when other countries are raising concerns, and there's right now no way to to actually go and resolve the disputes that have come up. Uh, như chúng ta thấy thì cái tiến trình hợp tác khu vực rõ ràng là uh, không 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 hoạt động uh, khi mà một quốc gia có thể là đưa từ đưa ra quyết định trong khi cả cái quốc gia khác là vẫn là tiếp tục là, là nêu những quan ngại của mình. And we know that no project should ever go forward without the agreement of the Mekong government, but also the people of the Mekong. I love this. And no project should ever go forward without a shared agreement by the four governments and also by the people of the Mekong. là không thể có một dự án nào có thể nên được nên được tiến hành nếu như không có sự đồng thuận của quốc gia trong lưu vực cũng như là cộng đồng người dân bị ảnh hưởng. And also that any project that is even being proposed should have to go through, excuse me, a, a baseline baseline data collection and also a transboundary impact assessment. Uh, tất cả các cái dự án mà xây dựng trên dòng chỉ như cần được là thông qua một cái tiến trình là thu thập số liệu cả nên và cũng như là 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 nhà hoạt động uh, chuyên biên giới. And we also know that there's studies underway right now, such as the Mekong Delta study, and also the Mekong River Commission is carrying out a council a council study which is looking at the cumulative impacts of the Mekong mainstream dams. So these studies should be completed before making any future decisions on dams. Yeah, như chúng ta biết thì hiện nay cũng có đang còn đang còn một số cái nghiên cứu đang được triển khai ví dụ như nghiên cứu về tác động của thủy điện lên cái vùng khu vực châu thổ đồng bằng sông cửu long cũng như là châu thổ sông mê công của do việt nam tiến hành hoặc là cái nghiên cứu của ủy hội sông mê công và những nghiên cứu này cần được tiến hành trước khi mà đưa ra các quy định về sơ đồng And most importantly, we have to question why are we proposing these dams in the first place? If these dams are for electricity, we know that there's other more sustainable forms to get electricity. So any project that goes forward should have to go through a comprehensive options assessment, which identifies what other kinds of electricity could replace the hydropower dam. Uh, and so any, and sorry, I'm not. <laughs> it's okay. Um, any project that goes forward, there should be a comprehensive energy options assessment, and that this would look at what other forms of electricity could be produced, what other technologies exist that are more sustainable or maybe better than a hydropower dam in the first place. Nếu như mà cái những con đập này sẽ được xây dựng để phục vụ nhu cầu năng lượng, thì trước hết là khi trước khi xây đập thì cần phải có một cái đánh giá về các lựa chọn khác nhau, lựa chọn năng lượng khác nhau. Và chúng ta biết rằng là có những cái lựa chọn khác tốt hơn, bền vững hơn so với thủy điện. Ok, so that's all for now. Uh, thank you very much for listening. Vâng, đấy là bài trình bày của tôi. Xin cảm ơn chương trình.